Huu ni usiku wako, huu ni usiku wa kufunguliwa, huu ni usiku wa kubarikiwa, ni usiku wa kutendewa, ni usiku wa kutendewa jambo jipya, ni usiku wa kutendewa jambo jipya. Kuna kitu kipya kinachokwenda kutendeka. He is here. Yuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Yuko hapa kwa ajili ya kukutendea wema wake. Yuko hapa kwa ajili ya kujibu maswali magumu ulionayo kwenye akili yako, kwenye ufahamu wako. Yuko hapa kwa ajili ya kukuvusha mahali ambapo labda ulikwama kwa namna yoyote, lakini yupo kwa ajili ya kukusaidia. Rebo shandara bosika. Neno lake linatukumbusha, anasema anajishughulisha sana na mambo yetu. Anajishughulisha sana na mambo yetu. Anajishughulisha sana na mambo yetu. Mshirika wa madhabahu ya siri za Biblia, mshirika wa madhabahu ya siri za Biblia na kukaribisha madhabauni na kukaribisha madhabauni. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Roho Mtakatifu yupo kukusaidia. Na ninachokipenda kwa Roho Mtakatifu ni kwamba hana mipaka, hana mipaka. Mahali ulipo ana uwezo wa kukusaidia. Mahali ulipo ana uwezo wa kukuvusha. Mahali ulipo ana uwezo wa kuku kutana na haja ya moyo wako mahali ulipo ana uwezo wa kutenda jambo jipya mahali ulipo haijalishi upo taifa gani haijalishi upo nchi gani haijalishi upo mipaka ipi lakini ninachokizungumza ndio hiki ambacho kinakwenda kutendeka kwenye maisha yako ya kwamba Mungu anakwenda kufanya jambo jipya na roho yake anakwenda kuimwaga kwetu roho yake anakwenda kuimwaga kwenye kazi zetu roho yake anakwenda kuimwaga kwenye maisha yetu roho yake anakwenda kuimwaga kwenye mahusiano yetu Roho yake anakwenda kuimwaga kwenye ndoa zetu na kuna jambo jipya ambalo linakwenda kutendeka. Kuna kitu kipya ambacho kinakwenda kutendeka. Kuna kitu kipya kinakwenda kutendeka karibu sana madhabahu ni mimi ni pasta Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Leo ni siku nzuri kabisa siku ya kumi ya mwezi wa 12 mwaka 2023. Tuko kabisa kwenye mwezi wa mwisho lakini pia tunazidi kuzitembeza siku hizi kukamilisha mwaka wa na tatu ni neema iliyoje ni neema iliyoje mpaka sasa bado umebaki na pumzi yako ni neema iliyoje mpaka sasa bado na nguvu zako ni neema iliyoje mpaka sasa haujapelekwa hospitali ama ulipelekwa lakini umetoka ni neema iliyoje mpaka sasa una nguvu zako ni neema iliyoje haupo kaburini haujalala mauti ni neema ili yoje ni neema iliyoje familia yako iko salama ni neema iliyoje ni neema iliyoje bado una pumzi una pumzi kwenye mwili wako ni neema iliyoje tunamshukuru sana Mungu tunamshukuru sana Mungu na ni maombi yetu azidi kutusaidia ni maombi yetu azidi kutuvusha ni maombi yetu azidi kutuepusha na mitego mbalimbali maana neno lake linasema kama si bwana ambaye angekuwa pamoja nasi adui zetu angetumeza hai maana ni kwamba adui wana hasira juu ya kazi zetu adui wana hasira juu ya ndoa zetu adui wana hasira juu ya maisha yetu lakini bwana kwa sababu yuko upande wetu na nani atakayetutenda mabaya bwana kwa sababu yuko upande wetu nani atakayetamka mabaya na yakatimia bwana yuko upande wetu nani atakayezungumza mabaya na yakatimia neno lake linatuambia kama bwana akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu bwana akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu leo ni ibada takatifu kabisa tuko na dakika kadhaa hapa madhabauni kwa ajili ya kutamka maneno katika maombi kutamka maneno katika maombi na roho mtakatifu anakwenda kutu idea tunakwenda kuomba lakini roho mtakatifu anatusaidia zaidi tunakwenda kuomba lakini roho mtakatifu anakwenda kubeba mahitaji yetu tunakwenda kuomba lakini roho mtakatifu anakwenda kuyabeba maombi yetu na anasogea mbele za Mungu kutuombea zaidi maana neno lake linasema anaomba kama vile apendavyo Mungu maana anaomba vile ambavyo Mungu anataka tuombe roho mtakatifu anatusaidia anabeba mahitaji yetu na usiku huu roho mtakatifu anakwenda kuyabeba mahitaji yako anakwenda kubeba mahitaji yako. Mimi sijui unasumbuliwa na jambo gani. Mimi sijui unateswa na kitu gani. Mimi sijui kitu gani kimekuwa mzigo kwenye maisha yako. Mimi sijui kitu gani kimekuwa mwiba kwenye maisha yako. Mimi sijui jambo gani limegeuka tanzi kwenye maisha yako. Mimi sijui kitu gani kinakuliza na kinaliza moyo wako. Mimi sijui ni jambo gani limeendelea kuwa kwazo limeendelea kuwa kwazo limeendelea kuwa kwazo kizuizi limeendelea kujenga ukuta mbele yako hata unashindwa kuvuka mimi sijui ni kitu gani kinakutoa machozi mimi sijui ni kitu gani kinakuliza lakini ninachotambua ni kwamba roho mtakatifu leo hii na usiku huu na majira haya anakwenda kulibeba jambo lako 
anakwenda kulibeba jambo lako na ndio maana tumeiita ibada hii ya kwamba ni roho mtakatifu katika maombi yako maana ni kwamba roho mtakatifu anakwenda kulibeba jambo lako na analisogeza mbele ya kiti cha enzi you can imagine analibeba jambo lako na analisogeza mbele ya kiti cha enzi maana jambo lako linakwenda kushughulikiwa usiku huu jambo lako linakwenda kuzungumziwa kwenye kikao cha Mungu usiku huu jambo lako linakwenda kuwa point na topic ya kuzungumziwa ya kwamba huyu mtu tumpe msaada wa aina gani huyu mtu tumsaidie kwa namna gani kuna mambo yako yanakwenda kuzungumzwa yanakwenda kuzungumzwa leo hii kwa sababu roho mtakatifu saa hii yupo nasi yupo nasi saa hii na kwa majira haya mimi ninakualika madhabauni na kualika madhabauni na kualika madhabauni na kualika madhabauni hautabaki kama ulivyo hautabaki kama ulivyo kuna vitu vinakwenda kutendeka kwenye maisha yako. Kuna mambo yanakwenda kufanyika kwenye maisha yako. Ibada hii haimwachi mtu na shida zake. Ibada hii haimwachi mtu na tabu zake. Ibada hii haikuachi na machozi ya uzuni. Ibada hii haikuachi na maumivu uliokuwa nayo. Ibada hii inakwenda kutenda jambo jipya. Inakwenda kutenda uliyejiunga na madhabahu hii, uliyejiunganisha. Haujaja hapa kwa bahati mbaya. Nisikilize. Hata kama ulikuwa unapita pita huko mtandaoni na ukakutana na hii live ukasema ngoja nisikilize kuna nini? Hauja jaja hapa kwa bahati mbaya unakutana kabisa na Roho Mtakatifu na yeye ndo ametengeneza mazingira yawe kuwa mahali hapa maana yake kuna jambo anatakiwa kusaidie kuna jambo anatakiwa kuvushe kuna jambo anatakiwa litengeneze kwako kuna jambo anatakiwa liboreshe kwako kuna mambo yalikuwa hayaendi anakwenda kufanya kitu sasa anakwenda kuumba kitu sasa anakwenda kuumba jambo jipya anatuambia kwenye Yeremia ya kwamba yeye ni mfinyanzi ana uwezo wa kufinyanga kitu tena ana uwezo wa kufinyanga jambo tena Kama kama kuna kitu kiliharibika kwenye maisha yako maana yake kina uwezo wa kufinyangwa tena na kikafanywa kikawa upya na kikatengenezwa kikawa upya mimi sijui kwa nini umekata tamaa lakini liko jambo jipya ambalo linakwenda kutendeka kwako mimi sijui kwa nini umevunjika moyo lakini kuna jambo jipya ambalo linakwenda kutendeka kwako kuna jambo jipya linakwenda kufanyika kwako anasema sahau yaliyopita tazama nitafanya jambo jipya nalo na litachipua je hautalijua anasema anakwenda kutengeneza njia anakwenda kutengeneza njia anakwenda kutengeneza njia katikati ya maji anakwenda kutengeneza njia katikati ya maji anakwenda kufanya chemchem za maji katikati ya jangwa mimi sijui ni kitu gani unadhani kimemshinda Mungu lakini ulilonalo ni gumu kwako kwa Mungu linawezekana linalokutesa linakutesa kwako lakini kwa Mungu linawezekana na ndio maana usiku huu tunasogeza mahitaji yetu mbele zake tunasogeza mahitaji yetu mbele zake tunapaza sauti tunapaza sauti hii ni nafasi ya kipekee sana ulionayo hii ni fursa ya kipekee sana ulionayo hii ni fursa ya kipekee sana ulionayo ni nafasi ambayo unaketi na Mungu kuzungumza naye juu ya mahitaji yako ni nyakati ambazo unaketi na Mungu kuzungumza naye juu ya vitu vinavyokutesa haya ni majira mazuri ni majira mazuri ni nakukaribisha madhabauni karibu endelea kujiconnect endelea kujiunganisha endelea kujiunganisha endelea kujiunganisha kaa tayari kupokea kaa tayari kupokea ka kata tayari kupokea 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 muujiza wako unakuja muujiza wako on the way unakuja muujiza wako unakuja uendo umelisubiri jambo hili muda mrefu sana kuna watu wamesubiri majibu yao labda kuanzia januari umekuwa ukiomba kuanzia januari haukukata tamoo kaingia februari ukaendelea kuomba haukukata tamoo kaingia machi ukaingia na mfungo haukukata tamaa mwezi wa 4 ukaingia na maombi haukukata tamaa mwezi wa 5 ukaingia na maombi haukukata tamaa mwezi wa sita tukakutia moyo haukukata tamaa mwezi wa saba ukaamka usiku kuomba haukukata tamaa mwezi wa nane ukaendelea kumtafuta bwana mwezi wa tisa ukukata tamaa mwezi wa kumi ukamtafuta bwana mwezi wa kumi na moja haukuchoka na disemba disemba hii tuko tena hapa madhabauni disemba hii ulilolisubiri kuanzia januari linakwenda kukamilika linakwenda kukamilika linakwenda kukamilika hatuvuki na mzigo hatuvuki na kiporo hatuvuki na mzigo mwezi wa kwanza 2024 tutaombea mambo mengine mapya tutakuwa na ratiba nyingine mpya hatutavuka na kiporo kuna mambo yanapaswa kujibiwa disemba hii kuna vitu vinapaswa kujibiwa disemba hii na hindo ibada kamili ambayo inakwenda kwa chilia majibu yako. Hindo ibada kamili ambayo inakwenda kukufuta machozi. Hindo ibada kamili ambayo inakwenda kutengeneza ndoa yako. Hindo ibada kamili ambayo inakwenda kuwatengeneza watoto wako ulio wakatia tamaa. Hindo ibada kamili ambayo rabo shaka inakwenda kutengeneza kazi yako ambayo iliku 
unadharaulisha ukawa unadharauliwa 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 heshima yako inarudi kupitia ibada hii heshima yako inarudi usiku huu heshima yako inarudi majira haya heshima yako inarudi disemba hii disemba hii mwezi huu wa 12 kuna watu wanatengenezewa heshima mwezi huu wa 12 kuna watu wanaponywa magonjwa ambayo yalishindikana na ukarudishwa nyumbani kuna watu wanaponywa magonjwa ambayo yamekulaza hospitali kwa muda mrefu kuna watu wanaponywa magonjwa maana anayekwenda kutenda ni roho mtakatifu na roho mtakatifu ni nemzungumzia ni yule ambaye alimfufua Yesu kaburini ni yule ambaye alimtoa Yesu kaburini ndo roho mtakatifu ni nemzungumzia kama alimfufua Yesu anashindwa nini kwenye maisha yako kama alimfufua Yesu siku tatu akamfufua Yesu anashindwa nini kwenye maisha yako anashindwa jambo gani kama alienda akamtia moyo Yesu akampa nguvu mpya anashindwa nini anashindwa nini anashindwa nini anashindwa nini kitu gani ambacho unahisi kigumu kwake jambo gani ambalo unadhani ni gumu kwake kwa Mungu yote anawezekana na roho yake ameiachilia sasa ameiachilia sasa ameiachilia sasa najua uwezi lolote bila yeye ameiachilia roho yake na roho yake ndio inakwenda kupita inakwenda kupita kwenye kaya yako inakwenda kupita kwenye familia yako inakwenda kupita kwenye ndoa yako inakwenda kupita kwenye masomo yako inakwenda kupita kwenye afya yako inakwenda kukutoa salama inakwenda kukutoa salama inakwenda kukutoa salama inakwenda kukutoa salama ipo nguvu mpya mtu wa Mungu na kukaribisha madhabahuni karibu sana madhabahuni karibu sana madhabahuni leo ni siku nzuri ambayo Bwana ameifanya jiandae mtu wa Mungu jiandae mtu wa Mungu jiandae mtu wa Mungu jiandae mtu wa Mungu kwa mambo anayokwenda kuyafanya kwa mambo anayokwenda kuyatenda kwa mambo anayokwenda kuyatenda leo kwa mambo anayokwenda kuyatenda leo kwa mambo anayokwenda kuyatenda leo kwa majibu anayokwenda kuya achilia leo jiandae mtu wa Mungu jiandae mtu wa Mungu jiandae mtu wa Mungu jiandae mtu wa Mungu ka vizuri ka mkao wa kupokea tunaingia kwenye maombi na kuwa na imani ya kupokea kuwa na imani ya kupokea kuwa na imani ya kupokea hakuna atakayepitwa na Bwana usiku huu hakuna atakayepitwa wote ambao tumejiunganisha na hii madhabahu hakuna atakayepitwa na Bwana usiku huu hakuna atakayepitwa na Bwana usiku huu baba katika jina la Yesu Kristo Sante kwa neema yako. Ninawaweka mikononi mwako watoto wako. Nawaweka mikononi mwako watu wote kila mmoja ambaye amepata nafasi ya kujiunga na ibada hii takatifu. Baba huyu, mama huyu kijana binti mahali alipo. Asante kwa ajili ya neema yako. Damu iliyomwagika msalabani na mtakasa. Natangaza utakaso, natangaza utakaso, natangaza utakaso, natangaza utakaso. Kama kuna dhambi na uovu ambao ulikuwa unazuia majibu yake kumfikia, sasa Bwana tunatakaswa kwa damu yako. Ninamuombea akawe salama akawe salama kwenye moyo wake ninamuombea akawe salama akawe salama kwenye mwili wake unamtakasa kwa damu yako unasema tukiziungama dhambi zetu na kutubu wewe ni mwaminifu na wahaki nasi tunatubu dhambi zetu ambazo tumezitenda kwa kuwaza tumezitenda kwa matendo tumezitenda kwa fikra ambazo tumezitenda kwa njia mbalimbali dhambi na uovu tunaokumbuka na tusiokumbuka ambao tumeutenda na labda ulitendwa na ndugu zetu na mababa na mababu na wamekuwa akifuatilia hayo baba katika jina la Yesu tunajitenganisha na kila uovu tunajitenganisha na kila dhambi tunajitenganisha na kila mabaya katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo utakaso kuanzia utosi mpaka unyayo wa miguu yao ninawaombea sasa kwa jina la Yesu ninawaombea sasa kwa jina la Yesu neema ya Bwana sasa inakuweka huru 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 wewe ni kiumbe kipya wewe ni kiumbe umbe kipya ya kale yote amepita Bwana anasema tazama yamekuwa mapya ya kale yote amepita Bwana anasema tazama yamekuwa mapya tazama yamekuwa mapya maana wewe ni kiumbe kipya maana wewe ni kiumbe kipya maana wewe ni kiumbe kipya kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo Mtu wa Mungu karibu sana madhabahuni baada ya wimbo huu tunaingia katika ibada yetu kamili
Endelea kujiconnect mtu wa Mungu. Endelea kujiconnect. Endelea kujiconnect. Endelea kujiconnect. Kuna nguvu, kuna nguvu. Kuna nguvu, kuna nguvu inapita kwako. Kuna nguvu iko madhabauni na ninaituma mahali ulipo. Kuna nguvu iko madhabauni na ninaituma mahali ulipo. Ninaiachilia mahali ulipo. Ninaiachilia mahali ulipo. Ninaiachilia mahali ulipo. Rabo shendere bose karabo. Rebo shandara bosika, rabo shandara bos ya shaka, ripo saka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina furahi wewe kuungana na madhabahu hii. Mungu akubariki sana uliyepata neema na naomba nikwambie hii ni neema. Nini ni neema? Mungu ameruhusu. Mungu ameruhusu. Mungu ameruhusu mwenyewe. Sisi tuungane hapa Mungu ameruhusu mwenyewe wala si kwa sababu una bando sio kwa sababu una internet no 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 wala sio kwa sababu tu una muda no 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 hapana hii ni ibada ambayo Mungu ameruhusu 
Mungu ameruhusu, Mungu ameruhusu na Mungu amekupa kibali. Mungu amekupa kibali mpaka Disemba hii Mungu amekupa kibali. Mpaka kuingia kwenye ibada hii Mungu amekupa kibali. Kuna fedha ambayo inatembea kwenye maisha yako. Nisikilize na ukiruhusu hii fedha ukitambua, ukitambua, ukitambua nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Hii fedha ndio unakwenda kuvuka nayo. Hii fedha hiki kibali ndio kinakwenda kutembea na wewe. Hiki kibali ukitambua, ukitambua nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Ukitambua nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, kuna mambo makubwa ambayo Roho Mtakatifu anakwenda kuyatenda. Kuna mambo makubwa ambayo Roho Mtakatifu anakwenda kuyafanya. Kuna mambo marabo shandere bosika. Kuna vitu ambavyo Roho anakwenda kuvitenda. Mimi sijui na kitu gani kinakutesa, kinakusumbua. Sijui, 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 sijui. Wakati mwingine unaweza kutafakari ukaona jambo langu ni kubwa, ukaona shida yangu ni kubwa, ukaona ishu yangu ni kubwa, ukaona ishu yangu ni kubwa lakini nataka nikwambia kwamba Roho Mtakatifu anaweza mambo yote. Roho Mtakatifu anaweza mambo yote. Anaweza mambo yote. Anaweza mambo yote. Na maombi yako leo hii anayasogeza mwenyewe kwenye kiti cha enzi. Anayasogeza mwenyewe kwenye kiti cha enzi. Anayasogeza mwenyewe kwenye kiti cha enzi. Wala usijisikie mpweke tena. Wala usijisikie mpweke tena. Wala usijisikie mpweke tena. Nina ikataro ya upweke ndani yako. Na ikataro ya kutengwa ndani yako. Na ikataro ya kubaki peke yako ndani yako. Na ikataro ya kujiona uko peke yako. Na ikataro ya kutengwa ndani yako haipo ndani yako yupo mfariji yupo mfariji yupo mfariji yupo mfariji ambaye ni roho mtakatifu yuko mfariji yuko mfariji ambaye anakwenda kukufariji umekuwa na kipindi kigumu sana umekuwa na nyakati ngumu sana umekuwa na nyakati ngumu sana kwenye maisha yako labda kwa mwaka huu labda kwa mwezi huu kuna nyakati ngumu umepitia lakini Roho Mtakatifu yupo Roho Mtakatifu kama msaidizi anasimama na nafasi ya msaidizi anasimama na nafasi ya msaidizi anakwenda kuingia ndani yako anakwenda kukufariji anakwenda kukufariji maana yeye ni mfariji wa kweli yeye ni mfariji wa kweli neno lake linatuambia yeye ni mfariji anakwenda kukufariji he is a comforter anakwenda kukufariji anakwenda kukutia moyo anakwenda kukukumbatia anakwenda kukusaidia anakwenda kukusaidia mpe nafasi roho mtakatifu mpe nafasi kwenye maisha yako 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 kuna jambo anakwenda kulitenda kuna jambo anakwenda kulitenda kuna jambo anakwenda kulifanya kuna jambo anakwenda kulifanya kuna kitu anakwenda kulifanya kuna kitu anakwenda kukifanya neno lake Neno lake kwenye Warumi nane, shina sita neno lake linatuambia ya kwamba roho tusaidie udhaifu wetu mimi sijui udhaifu wako upo kwenye eneo gani. Mimi sijui udhaifu wako upo kwenye eneo gani. Mimi sijui udhaifu wako upo kwenye eneo gani. Lakini Roho Mtakatifu nisikilize. Roho Mtakatifu anakwenda kushughulika na udhaifu mahali popote ulipo. Mahali popote udhaifu wako ulipo. Kama kuna udhaifu katika ndoa yako kama kuna udhaifu katika ndoa yako kama kuna udhaifu katika ndoa yako i'm speaking now kuna udhaifu katika ndoa yako roho mtakatifu anapita kushughulika na mioyo yenu anapita kushughulika na viungo vyenu anapita kushughulika na akili zenu anapita kushughulika na fahamu zenu wengine fahamu zenu zilishatekwa na maadui wengine fahamu zenu zilishatekwa labda fahamu ya mume wako ilishakamatwa labda akili ya mume wako ya mkeo ilishakamatwa na unajikuta haji elewi ajitambui lakini roho mtakatifu Roho anapita sasa. Roho mtakatifu anapita sasa. Roho mtakatifu anapita kwenye huo udhaifu. Anakwenda kurejesha fahamu zenu, anakwenda kurejesha fahamu zenu, anakwenda kurejesha fahamu zenu. Labda ni kwenye mahusiano yenu. Anakwenda kutengeneza sasa. Manake chochote kilichoharibika na kikatengeneza udhaifu. Chochote kilichopromoka na kikatengeneza udhaifu. Roho mtakatifu is here to cover. He is here to cover. Yupo kwa ajili ya kukava. Yupo kwa ajili ya kulinda yupo kwa ajili ya kurejesha yupo kwa ajili ya kurejesha anarejesha uwezo wako anarejesha nguvu zako anarejesha nafasi yako ambayo labda ilipotea anarejesha anarejesha roho mtakatifu anarejesha ninamwalika kwenye maisha yako endelea kuomba endelea kumwambia nisaidie endelea kumwambia irisivo endelea kumwambia nisaidie niko hapa nisaidie niko hapa taja mahitaji yako yote taja mahitaji yako yote kwenye maombi yako roho mtakatifu anayabeba 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 yanasogezwa naona yanasogezwa
kuzo kwenye kiti cha enzi roho mtakatifu anabeba hitaji lako anayabeba mahitaji yako anakibeba kilio chako anaibeba huzuni yako anabeba tatizo kwenye ndoa yako anabeba tatizo kwenye biashara yako anabeba kuporomoka kwa uchumi wako anabeba maskini wako ana ubebo maskini wako ana ubebo ugonjwa wako ana usogeza i can imagine ana usogeza kwenye kiti cha enzi ana sogeza kwenye kiti cha enzi maana yake jambo lako linashughulikiwa jambo lako linashughulikiwa aneli shughulikia sio innocent mashauri aneli shughulikia sio mlezi wako aneli shughulikia sio sponsor wako no aneli shughulikia sio mchungaji wako ni bwana wa mabwana anashughulikia jambo lako ni bwana wa mabwana anashughulikia jambo lako I can imagine yule aliyeumba mbingu na nchi ndio yule ambaye anadili na jambo lako sasa. Mimi sijui kama unahisi kina, kuna kitu kitamshinda. Yule aliyesema iwe na ikawa ndo anayedili na jambo lako. Yule aliyesema iwe nuru ikawa nuru ndo nuru inakwenda kutendeka na inakwenda kutokea kwenye maisha yako. Labda kulikuwa kuna giza kwenye maisha yako. Labda mambo yako yalikuwa hayaonekani. Labda CV yako ilikuwa haionekani. Labda kipawa chako kilikuwa hakionekani kipaji chako kilikuwa hakionekani labda bidii katika kazi yako ilikuwa haionekani ni kama kulikuwa kuna giza limefunika maisha yako kuna giza limefunika watoto wako kuna giza limefunika masomo yako kuna giza limefunika uchumi wako labda kulikuwa kuna giza yule aliyesema iwe nuru na ikawa ndo anatamka iwe nuru ndo anatamka rabo shenderebosaka ndo anatamka iwe nuru na inakuwa nuru kwenye maisha yako na inakuwa nuru kwenye ndoa yako inakuwa nuru kwenye ndoa yako inakuwa kwa nuru kwenye mahusiano yako inakuwa nuru kwenye afya yako na iwe nuru na iwe nuru kwenye biashara na iwe nuru kwenye kazi na iwe nuru na iwe nuru sasa 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 chochote cha kwako kilichofichwa chochote cha kwako kilichofichwa kilichofichwa na adui Bwana anakiweka wazi. Bwana anakiweka wazi. Heshima yako adui aliyoikandamiza. Heshima yako adui aliyoificha mahali. Bwana anaiinua sasa. Bwana anakupeleka viwango. Bwana anakupeleka unapostahili. Bwana anakupeleka unapostahili. Maana anajua mawazo anayokuwazia. Anasema najua mawazo ninayowazia wanangu. Ni mawazo ya amani wala sio mabaya. Ni mawazo ya amani wala sio mabaya. Anasema mawazo tu prosper. Mawazo ya kukufanikisha. Ni mawazo ya mani wala sio mabaya ndo mawazo anayokuwazia Mungu wala usijali kwa nini unapitia hapo mawazo anayokuwazia Mungu ni mawazo ya amani ni mawazo ya kukufanikisha ni mawazo ya kukupa ubora ni mawazo ya kukupa heshima ni mawazo ya kukuinua anasema kuwapa tumaini siku zenu za mwisho kuwapa tumaini siku zenu za mwisho zile nyakati ambazo umekata tamaa ndo tumaini la Bwana linakuja zile nyakati ambazo umechoka ndo tumaini la Bwana linakuja zile nyakati unajiona uko peke yako ndo tumaini la Bwana linakuja zile nyakati ambazo wote wamekutenga umebaki na kivuli chako tu ndo tumaini la Bwana linakuja zile nyakati ambazo hauna chochote mkononi mwako hauna chochote kwenye account hauna chochote mfukoni mwako madeni yamekuwa ndama ndo tumaini la Bwana linakuja Bwana Bwana huwa anasubiri ajitambulishe katikati ya maumivu. Bwana anasubiri ajitambulishe katikati ya magumu yako. Alimsubiri Danieli akatupwa kwenye tundu la simba. Alisubiri Danieli akatupwa kwenye tundu la simba. Akatupwa kwenye tundu la simba na Bwana alikuwa ndani ya tundu la simba. Bwana akashika vinywa vya simba. Wala simba hawakumzuru Danieli. Wala simba hawakumngata Danieli. Wala simba hawakuleta madhara kwa Danieli. Na kama unadhani wale simba walikuwa midoli, kama unadhani wale simba walikuwa wameshiba baada ya Danieli kutolewa, wakatupiwa wengine, walishambuliwa wakangatwa. Maana wale simba walikuwa active, wale simba walikuwa active, lakini sauti ya Bwana ilikuwa ndani ya tundu. Sauti ya Bwana ilikuwa kwenye shimo la simba na Danieli akakaa salama na Danieli akakaa salama ulikuwa unasubiriwa tu ulikuwa unasubiriwa ufike hapo ufike mwisho wa akili zako ulikuwa unasubiriwa ufike mwisho wa fahamu zako maana mwisho wa akili zetu ndo mwanzo wa Mungu kutenda mwisho wa akili zetu ndo mwanzo wa Mungu kutenda Bwana alikuwa anasubiri kina Meshak Shedrak na Abednego watupwe katika tanuru la moto wala sio kwamba alikuwa hawezi kuzuia mapema 
wala sio kwamba alikuwa hawezi kuzuia asitumbukizwe wala sio kwamba alikuwa hawezi no 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 lakini bwana akasema nitajitambulisha kwa ukubwa acha muwatupe kwenye moto lakini watanikuta mimi kwenye moto lakini watanikuta mimi kwenye moto na hakuna moto utakaoaunguza hakuna moto utakaoaunguza wakatupwa watatu walio watupwa wakaona wako wanne wakatupwa watatu kwenye moto wakawa wanne maana yake katikati ya mapito yako bwana yuko pamoja nawe ameandika dauli kwenye zaburi anasema nao mnijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya maana bwana yuko pamoja nami bwana yuko pamoja nami hata tukipita katika moto wala hatutateketea hata tukipita katika maji mengi hayatatugarikisha kwa sababu bwana yuko pamoja nami watapanga mipango mibaya lakini utapita katikati yao watapanga laana juu yako lakini bwana anapita na wewe watapanga shida juu yako lakini bwana anapita na wewe watapanga kuharibu ndoa yako lakini bwana anapita na wewe anamshika mumeo mkono anamshika mkeo mkono mnapita kwa ushindi watapanga mabaya kwenye vikao vyao watapanga mabaya kwenye vikao vyao wanavyokaa nyakati za usiku wanaweka mikakato na chora ramani kwa ajili ya kuharibu kazi yako wanachora ramani kwa ajili ya kuharibu ndoa yako wanachora ramani kuharibu akili za watoto wako wanachora ramani kuharibu uchumi wako watakaa vikao vyao lakini kumbe Bwana ametangulia mbele yetu Bwana ametangulia mbele yako. Bwana ametangulia mbele yako. Bwana ametangulia mbele yako. Anamwambia Musa kwa nini unanilia mimi? Kwa nini unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele Raboshaka. Kwa nini unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Maana hivi wanavyoviona hawataviona tena. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anakwenda kuwapigania wao nao watanyamaza kimya. Maana yake unakwenda kufutwa machozi. Unakwenda kuangalia adui zako akianguka mbele yako ndivyo neno linavyotuambia wataanguka maelfu na maelfu mbele yako lakini wewe utaendelea vizuri lakini wewe utapita katikati yao utatazama kwa macho yako utatazama kwa macho yako walio kupangia mabaya ya kwamba wanashindwa wao walio sema utashindwa wanakwenda kushindwa wao walio sema hautaolewa wanakwenda kushangaa harusi yako wanakwenda kushangaa ndoa yako walio sema utapata kazi wewe ndio utawasaidia kuwapa fedha walio sema utazaa watashangaa unanyonyesha una watoto walio kupangia mabaya hayatatimia hayatatimia as long as bwana ametufikisha disemba hii bwana atatukamilishia salama kama bwana alitutunza kuanzia januari wala hatukutunzwa na hirizi kama bwana alitutunza mwezi wa pili wala hatukutunzwa na waganga wa kienyeji kama bwana alitutunza mwezi wa tatu wala hatukutunzwa na matambiko kama bwana alitutunza mwezi wa nne hatukutunzwa na akili zao kama bwana alituvusha match kama bwana alituvusha mehi bwana alitupeleka mwezi wa sita bwana aliyetupeleka mwezi wa saba aliyetuvusha mwezi wa nane aliyetuvusha mwezi wa tisa aliyetuvusha mwezi wa kumi aliyetuvusha mwezi wa kumi na moja anatuvusha mwezi wa kumi na mbili hatukuvushwa na akili zao tulivushwa na Bwana tukavuka salama kama wana wa Israeli walivuka salama nasi tunakwenda kuvuka salama ndoa yako inakwenda kuvuka salama kipindi kigumu ilichopitia kipindi kigumu ilichopitia ndoa yako inakwenda kuvuka salama ndoa yako inakwenda kuvuka salama i pray for you ninakuombea madhabahuni ndoa yako inakwenda kuvuka salama Mahusiano yako yanakwenda kuvuka salama. Tunataka mahusiano yanayoeleweka, sio mahusiano ya kupotezeana muda. Natamka mahusiano yakawe sahihi. Na watu wasio sahihi wakapukutike kwenye maisha yako. Watu wasio sahihi wakapukutike kwenye maisha yako. Mimi sijui wapo kwenye eneo gani, kama wapo kwenye mahusiano, kama wapo kwenye biashara, kama wapo kwenye kazi, watu wote kama wanatengeneza urafiki na wamebeba ubaya ndani yao. Wasivuke na wewe, wasiendelee na wewe. Wakapukutike, ukaachilie moto ndani yako, utakao waondoa na wakaondoke. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu kuna nuru ndani yako inayong'aa kuna nuru ndani yako inayong'aa kuna nuru ndani yako inayong'aa wewe ni mwana wa Mungu aliye hai wewe ni Mungu anakupenda wewe Mungu anakupenda wewe Mungu anakupenda wewe Mungu anakuthamini wewe Mungu anakujali wewe Mungu anakuheshimu wewe Mungu anakuwazia aliyo mema Mungu halali anasema asinzii kwenye Isaya mpaka haki zetu zitakapopatikana maana ye 
yeye mlinzi wa Israeli yeye mlinzi wa Yerusalemu Bwana ndiye mlinzi wako anayelinda kule anakulinda na wewe anayewalinda wale anakulinda na wewe Bwana anakulinda wewe Bwana anakusimamia wewe hafungi macho yake kwa ajili yako anasema yule anayelinda anakesha bure yule anayelinda anakesha bure asipolinda Bwana anakesha bure nami ninatamka ulinzi natamka ulinzi mkamilifu ulinzi kwenye ndoa yako ulinzi kwenye afya yako natamka ulinzi mkamilifu wanaotupa magonjwa ya kipepo wanaoyatupa kwenye njia panda magonjwa ya kipepo wanaoyatupa mahospitali magonjwa ya kipepo wanaoyatupa barabarani wewe una ulinzi mkamilifu mama saka una ulinzi mkamilifu ninaona kuna watu wanalindwa na malaika naona kuna watu wanalindwa na malaika naona kuna watu wanalindwa na malaika na ni malaika wenye upanga ukatao kuwili ni malaika wenye upanga ukatao kuwili malaika wenye upanga ukatao kuwili kuna watu wanalindwa unaenda salama unarudi salama hautakuwa na hofu hofu haitakuwa ndani yako mashaka hayatakuwa ndani yako unalindwa uendapo unalindwa urudipo Watajiuliza tulitega mbona kapita? Watajiuliza tuliweka mitego mbona kapita? Watajiuliza tuliweka mitego mbona kapita? Tulitega ajali mbona karudi salama? Tulitega magonjwa mbona bado mzima? Tulitega hila mbona bado yuko vizuri? Watajiuliza mara mbili mbili. Lakini Bwana mlinzi wa Israeli, Bwana ndiye mlinzi wako. Yule anayelinda Yerusalemu, ndiye anayekulinda wewe. Yule aliyetangaza atakulinda, ndo anayekulinda. Maana ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Ahadi za Bwana zinatimia kwenye maisha yako. Chochote alichoahidi kwenye maisha yako kinatimia, 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 kinatimia. Neno lake linaniambia, hakawi wala achelewi. Bwana yuko on time. Bwana yuko on time na hundo wakati wake kutenda, na hundo wakati wake kutenda. Ninaona watu ambavyo wanatengenezewa majibu yao. Maana Roho Mtakatifu ameshabeba maombi yako. Roho Mtakatifu ameyabeba maombi yako. Ameamwaga katika kiti cha enzi. Ameachilia kwenye kiti cha enzi. Naye wala hajaondoka pale. Anaendelea kuomba kwa kuugua kama neno linavyosema. Anaendelea kuomba kwa kuugua. Imagine Roho Mtakatifu anaomba kwa ajili ya ndoa yako. Imagine Roho Mtakatifu anaomba kwa ajili ya kazi yako ili uweze kupata kazi. Imagine Roho Mtakatifu anaomba kwa ajili ya watoto wako. Roho Mtakatifu anaomba kwa ajili ya huduma yako. Roho Mtakatifu anaomba kwa ajili ya biashara yako. Roho Mtakatifu anaomba kwa ajili ya afya yako. Imagine Roho Mtakatifu anaomba kwa kuugua kwa ajili ya uchumi wako. Roho Mtakatifu anaomba. Roho Mtakatifu anaomba na anakuombea wewe anakuombea wewe anakuombea wewe mwambie asante roho mtakatifu asante kwa kuendelea kuniombea asante kwa kuendelea kuniombea asante kwa kuendelea kuniombea roho mtakatifu yuko bize sasa roho mtakatifu yuko bize sasa anaombea maisha yako anaombea maisha yako anaombea maisha yako anaombea maisha yako raboboshaka rimama ndorebo saka rikakare monda raboshika rabobo sendere monda riaboshaka bwana ni mwaminifu bwana ni mwaminifu bwana ni mwaminifu huu ni usiku wako huu ni usiku wako huu ni usiku wako haya ni majira yako haya ni majira yako na ndoto zote mbaya ambazo zimeendelea kukutesa ndoto zote mbaya ambazo adui anazitumia kama mlango wa kukuletea taarifa ya uharibifu adui anatumia kama mlango wa kukuletea taarifa ya kufeli adui anatumia kama mlango wa kukuletea taarifa ya kushindwa roho zote ambazo zinapitishwa kwenye ndoto mabaya yote yanayopitishwa kwenye ndoto shida zote zinazopitishwa kwenye ndoto unaota kwamba umepakwa kinyesi unaota unatembea ya peku na tembea uchi unaota siyo unakimbizwa na mbwa unaota siyo umeanguka unaota siyo jambo gani mabaya yote yanayopandwa kwenye ndoto ninayabatilisha kwa jina la Yesu ninayabatilisha kwa jina la Yesu ninayabatilisha kwa jina la Yesu damu ya Yesu inatakasa akili yako damu ya Yesu walioyapanga yote mabaya ninafunga mlango wa ndoto mbaya ninaofunga mlango wa ndoto mbaya kwako na ufunga mlango wa ndoto mbaya kwako na ufunga mlango wa ndoto mbaya kwako ndoto zote za uharibifu ninazifunga kwako kwa jina la Yesu neno la Mungu kwenye matayo linatuambia lolote mtakalo lifunga duniani na mbinguni limefungwa ninafunga mlango wote ambao umekuwa kileta taarifa mbaya ninafunga mlango wote ambao umekuwa kileta taarifa mbaya wewe ni wakupoteza tu kwenye ndoto wewe ni wakukimbizwa tu kwenye ndoto wewe ni wakuharibiwa tu kwenye ndoto wewe ni wakuzini na watu sio wajua kwenye ndoto ninafunga hayo malango ninayafunga kwa jina la Yesu maana inawezekana kwa Bwana inawezekana 
kwa Bwana inawezekana kama alisema nitakalo lifunga duniani na mbinguni analifunga maana yake mbinguni pia ile lango limefungwa adui atajaribu hata kutana na huo mlango adui atakuja hata kutana na dirisha atajaribu kuingia kwa kwa haitawezekana maana Bwana aliye mlinzi wa Israeli ndiye mlinzi wako ndiye mlinzi wako blood of Jesus blood of Jesus blood of Jesus damu ya Yesu damu ya Yesu inapita damu ya Yesu inapita damu ya Yesu inapita kwenye kitanda chako kwenye kitanda chako kwenye kitanda chako unachotumia kulala unachotumia kupumzika damu ya Yesu ninanyunyiza damu ya Yesu hapo niko hapo na nyunyiza damu ya Yesu ninainyunyiza damu ya Yesu na nyunyiza damu ya Yesu na nyunyiza damu ya Yesu kwenye kiti chako cha ofisini na nyunyiza damu ya Yesu kwenye meza unayoitumia kwenye vifaa unavyotumia na nyunyiza damu ya Yesu kwenye kazi za mikono yako niliambiwa niombe kuhusu nyayo ninaombea nyayo naombea nyayo zako labda umepita mahali Uka kanyaga pasipo stahili ninaombea nyayo zako Bwana anakulinda na wewe uko salama anakulinda na wewe uko salama lolote limepandwa kupitia nyayo zako kwa jina la Yesu labda lilipandwa kuanzia utotoni kwa jina la Yesu labda limepandwa ukubwani kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ninakomboa nyayo zenu ninakomboa nyayo zako baba ninakomboa nyayo zako mama na ndio maana umekuwa unapiga mark time unashindwa kuendelea mbele mambo yako hayaendi unapiga mark time kwa sababu kuna jambo amelifanya lakini blood of Jesus damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu inakomboa damu ya Yesu inakomboa nami kwa mamlaka niliyopewa kwa mamlaka niliyopewa na Mungu kwa mamlaka niliyopewa na mbingu ikanikabidhi nitamke haya nina kukomboa kwa damu ya Yesu nina kukomboa kwa damu ya Yesu mikono yako viganja vya mikono yako viganja vya mikono yako unafanya kazi ufanikiwe ni mtu wa kufanya kazi na bado na madeni mengi damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu inapita kwenye viganja vyako vinakombolewa sasa vinakombolewa sasa kama unahisi muwasho vinakombolewa sasa kama unahisi baridi vinakombolewa sasa viganja vya mikono yako vinakombolewa viganja vya mikono yako vinakombolewa nyayo za miguu yako zinakombolewa zinakombolewa natamka ukombozi natamka ukombozi natamka ukombozi natamka ukombozi natamka ukombozi kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu nguvu za giza zimeshindwa nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Yesu nguvu za giza zimeshindwa 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 kuna watu wanakombolewa sasa kuna watu wanakombolewa sasa kuna watu wanakombolewa sasa kuna watu wanakombolewa sasa kuna watu wanawekwa huru kama petro aliwekwa huru alifungwa na akatolewa na malaika milango ya geti ikafunguka milango ya gereza ikafunguka petro akatoka petro akatoka Petro akatoka Petro akatoka akajikuta yuko barabarani ndipo malaika akamwacha ende zake ndivyo ambavyo malaika wako anakwenda kukutoa mahali ambapo umekamatika anakwenda kukutoa mahali uliposhikwa uko salama uko salama uko salama endelea kumwambia Roho Mtakatifu asante uko salama uko salama uko salama uko salama hata disemba hii unavuka salama uko salama na sio tu kuvuka salama peke yako unavuka salama na nyumba yako unavuka salama na vitu vyako unavuka salama na biashara yako unavuka salama na kazi yako unavuka salama na vitu vyako unavuka salama unavuka salama kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu raboshaka rabondere monda riabosika ripapa pasa koreboshaka rema mandori ya bosaka asante roho mtakatifu Asante kwa ajili ya kazi yako nzuri. Asante kwa ajili ya kazi yako nzuri. Ninaona wingu limefunguka kwa watu wako. Ninaona wingu limefunguka. Naona kuna nuru, kuna nuru, kuna nuru. Naona kuna nuru kwenye maisha yao. Naona kuna nuru mpya kwenye maisha yao. Asante kwa ajili ya kazi yako. Asante kwa ajili ya kazi yako ambayo unaendelea kuifanya kwa watu wako. Unaendelea kuifanya kwa watoto wako. Asante kwa ajili ya kazi yako. Ninakushukuru Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Nina kushukuru. Nina kushukuru Roho Mtakatifu. Nina kushukuru Roho Mtakatifu. Kama si wewe, kama si wewe, tungekuwa na hali mbaya. Kama si wewe, tungekuwa na mambo magumu. 
lakini Roho Mtakatifu umetusaidia. Roho Mtakatifu umetupa maisha. Roho Mtakatifu umetupa maisha. Roho Mtakatifu umetupa maisha. Wewe ni kamili kabisa. Wewe ni kamili kabisa. Ukatusaidie. Ukatusaidie. Ukatushike mkono mahali pa kushikwa mkono. Ukatufute machozi mahali pa kufutwa machozi. Ukatuvushe mahali pa kuvushwa. Ukatembee nasi mahali pa kutembea nasi. Ukatusaidie. Sante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu ninakuona. Ninakuona. I see you. 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 Ninakuona. Asante. 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 Asante kwa niaba yao. 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 Asante. Asante. Asante Roho Mtakatifu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your presence. Asante kwa uwepo wako. Ninausikia. Ninausikia uwepo wako. 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 Weka machozi ya furaha kwa watoto wako. Ninausikia uwepo wako. Ninausikia uwepo wako. Rebo shandaramando ya bosika. Rika sakarabo shendere bosaka. Rababa kori ya bosika. Rapandere mondi. Rimindi ribandarabo. Raka kasendere boshaka. Rase rika rapa so ndere mondiri shakarabo kari ya bosika. Ah, ro mtakatifu. Ah. Ah 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 Sante Roho Mtakatifu. Sante Roho Mtakatifu. Sante Roho Mtakatifu. Sante. Sante. Thank you. Mwambie Roho Mtakatifu asante. Mimi sijui kama unaelewa. Mimi sijui kama unaelewa. Mwambie Roho Mtakatifu asante. Mwambie asante. Mwambie asante. Sema tu hivyo. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Mwambie tu hivyo unatembea tembea sebli ni kwako chumbani kwako umekaa mwambie tu Roho Mtakatifu asante na mwambie kwa kumaanisha mwambie kwa kumaanisha mwambie Roho Mtakatifu asante 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 kwa kusema hivyo kuna watu wanajazwa 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 na nguvu za Mungu kwa kusema hivyo kuna watu wanajazwa na nguvu za Mungu mwambie tu Roho Mtakatifu asante thank you holy spirit asante Asante Roho Mtakatifu asante. Asante asante asante. Asante Roho Mtakatifu asante. Asante kwa sababu. Asante kwa sababu umetuhudumia. 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 Tumeona nguvu zako. Tumeona uwezo wako. Matendo yako ni makuu. Hatutapungukiwa. 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 Naomba nikupe hili andiko ninapokuwa nakamilisha. Naomba nikupe hili andiko. Endelea tu kumwambia Roho Mtakatifu asante. Nataka nikupe hili andiko ninapokuwa ninakamilisha hii ibada. Nikupe hili andiko litakusaidia. Litakusaidia pale pale kwenye kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi. Na ikimpendeza Mungu tutapata nafasi maana yake huenda labda ndio tukapata nafasi ya ibada nyingine ya kuanzia hapa. Nataka nikupe hili andiko litakusaidia. Kitabu cha Warumi kitabu cha Warumi mtu wa Mungu tuendelee kubaki pamoja tukamilishe pamoja kuna maombi ya kukamilisha ambayo nitayaachilia tukamilishe pamoja kitabu cha Warumi sura ya 15 kitabu cha Warumi sura ya 15 Warumi 15 naomba nikusomee mstari wa 13 kuna vitu nataka nikuonyeshe hapa rabo shendere bosaka rabo bosika Rashandere bosaka kitabu cha Warumi sura ya 15 mstari wa 13 kwa utulivu kabisa naomba nikusomee hili andiko Biblia inatuambia hivi 
basi Mungu atumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini mpate kuzidi sana na kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu Naomba nirudie hili andiko Kitabu cha Warumi 15 mstari wa 13 Basi Mungu watumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika tumaini katika kuamini mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu Kuna kuzidi sana Kuna kuzidi sana unakwenda kuzidi sana unakwenda kuzidi sana na natamka nguvu ya kuzidi na kuongezeka kwenye maisha yako natamka hivi nguvu ya kuzidi na kuongezeka kwenye maisha yako Bwana Yesu asifiwe sana Natamka nguvu ya kuzidi na kuongezeka kwenye maisha yako. Nguvu ya kuzidi na kuongezeka. Nguvu ya kuzidi na kuongezeka, nguvu ya kuzidi na kuongezeka tunapokamilisha ibada hii nguvu ya kuzidi na kuongezeka, nguvu ya kuzidi, nguvu ya kuzidi tunahama, tunahama, tunahama kwenye lango, tunahama Jumapili tunaingia Jumatatu sasa. Tunahama Jumapili kwa masaa ya Afrika Mashariki, tunahama Jumapili tunaingia Jumatatu. Natamka nguvu ya kuzidi na kuongezeka nguvu ya kuzidi na kuongezeka nguvu ya kuzidi asante Roho Mtakatifu kwa kutuvusha na kutuingiza katika wiki mpya asante kwa kutuvusha na kutuingiza katika wiki mpya ninakushukuru kwa ajili ya Jumatatu hii na kushukuru kwa ajili ya Jumatatu hii na kushukuru kwa ajili ya wiki hii na kushukuru kwa ajili ya watoto wako wapo watakaoenda makazini kwenye biashara ninakushukuru kwa sababu umeachilia nguvu ya kuzidi na kuongezeka umeachilia nguvu ya kuzidi na kuongezeka na tamka biashara ikawe bora na tamka kazi ikawe bora Natamka wateja wakaongezeke, natamka wateja wakapatikane. Nguvu ya kuzidi na kuongezeka. Nguvu ya kuzidi na kuongezeka kwenye maisha yao. Nguvu ya kuzidi na kuongezeka kupitia Roho Mtakatifu. Nguvu ya kuzidi na kuongezeka kwa wiki nzima na kuna shuhuda zinatengenezwa. Na kuna shuhuda zinatengenezwa. Nguvu ya kuzidi na kuongezeka kwako. Nguvu ya kuzidi na kuongezeka. Rabo shendere bosaka. Ripa pasako. Aliyekuwa anazuia hata zuia tena. Aliyekuwa anakwamisha hata kwamisha tena aliyekuwa anasimamisha hata simamisha tena maana Bwana ameachilia malaika ambao wanapita mbele yako wanapita mbele yako na wanakwenda kutengeneza wanakwenda kutengeneza wanakupeleka mahali sahihi wanakupeleka mahali sahihi nguvu ya kuzidi na kuongezeka raboshe ndere bosika katika jina la Yesu katika jina la Yesu unapata wateja wiki hii ndio unapata wateja wiki hii ndio nguvu ya kuzidi na kuongezeka unapata wateja wiki hii biashara yako inakuwa bora wiki hii kazi yako inatambulika wiki hii wanapata heshima watu kwenye kazi zao wiki hii wanapata heshima wiki hii kuna watu wanalipiwa madeni wiki hii kuna watu wanatengenezewa maisha wiki hii hii ni wiki ya miujiza ishara na maajabu maana ni wiki ya kuzidi na kuongezeka kwenye moyo wako wala si kwa nguvu zetu wala si kwa sababu una elimu bora wala si kwa sababu una cheo bora wala si kwa sababu una fedha nyingi lakini ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu 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 sante Yesu sante Yesu sante Yesu Nataka nifanane na we Yesu moyo wa moyo wa moyo wa moyo wa Nataka nifanane na we Yesu moyo wa Rabo shendere bosika Mtu wa Mungu Mungu akubariki sana. Mungu akubariki kwa wale ambao umetumia muda wako. Uh, takriban lisali zima dakika 60 tumekuwa hapa madhabauni. 
ni nyingi sana kwa mtandao na fahamu watu wengi sana mnaunga hivyo internet mabando kwa ajili ya ibada lakini haupotezi haupotezi you can imagine kile ambacho Roho Mtakatifu amekifanya kwenye maisha yako bando ni kitu gani maana ni kwamba kuna vitu vingi vinakwenda kutendeka na Mungu anakwenda kukuheshimisha unaelewa ninachokizungumza kwa hiyo Mungu akubariki sana kwa muda uliotumia Mungu akubariki sana kwa gharama ambazo umezitumia wengine wanatumia gharama Mungu akubariki kwa gharama ulioitumia lakini pia Mungu akushindie we ambaye pia unaachilia sadaka zako madhabauni Mungu asinyamaze Mungu azidishe mahali unatoa kwenye mifuko yako kwenye bank account kwenye fedha mahali unaweka fedha yako Mungu akazidishe maradufu usikose chakula wewe na wanao kwa jina la Yesu usipungukiwe na chochote maisha yako yakawe bora maisha yako yakawe bora zaidi maisha yako Mungu akayazidisha na kuyaongeza kwa sadaka kambazo unazitoa madhabahuni Mungu akuheshimishe Mungu akuheshimishe Mungu akuheshimishe Mungu akuheshimishe Mungu akuheshimishe Unayetamani pia kuachilia sadaka madhabahuni wala usisite wala usisite wala usisite Nambari za simu ziko hapo zinaonekana achilia sadaka yako na Mungu atanyamaza kwenye maisha yako Mimi ni Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia Ninakupenda sana lakini Mungu anakupenda zaidi. Mungu anakupenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Mimi ni Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia tulikuwa na wakati mzuri sana na tumeombea pia lango la siku lakini pia lango la wiki. Unajua kutoka saa tano saa sita kuingia saa sita hivi kuna lango lango hapo sasa tumeshaliweka wakfu tumeshaomba tumeshajiombea manake kama adui atakuja saa saba, atakuja saa nane, atakuja muda anaojua mwenyewe anajaribu kuharibu mambo yako haitawezekana kwa sababu tayari there is a protection ambao tumeachilia kwenye lango la siku lakini pia kwenye lango la wiki nitakuja kukufundisha zaidi kuhusiana na malango na namna ya kuyaombea malango yako namna ya kuombea malango yako malango yako ya siku namna ya kuyaombea unaelewa ninachokizungumza utunzo na bwana yesu ni kutakiwa usiku mwema kwa wanaopumzika lakini kwa wengine ni watakie pia shughuli njema tutakutana pia hapa hapa kwenye ibada nyingine ambayo tutaitangaza kwenye group letu la whatsapp mungu akubariki sana kama hauja join kwenye group letu nambari ya simu ni hiyo hiyo ambayo unaweza kutuma sadaka lakini pia ndio hiyo ambayo unaweza kanitumia message kwa njia ya whatsapp nikakuunga kwenye group letu Mungu akubariki. Shuhuda ni nyingi na ziona. Unaweza pia uka una namba yangu ya simu unaweza ukatuma chochote unajisikia. Umeona Mungu amekutendea, Mungu amefanya kwenye maisha yako, unaweza ukatushirikisha. Na kama unajisikia pia tushirikishe wengine ili pia watiwe moyo na waamini kwamba pia hata Mungu anaweza kutenda kwenye maisha yao pia. Mungu akubariki sana na nikutakie wakati mwema. Shalom.